hello, 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 hello. Kumusta, kumusta, kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. Hello. Hi, Doro. Magpag-question ako. Meron kayong, ano, meron kayong pasyente ngayon ng na stroke na may COVID? Meron? So, paano siya? Do? Kamusta lang siya? Ah! So, dahil marami naman, ano, marami, marami na stroke ngayon during the COVID or you might be so you use ko na na stroke ngayon ng COVID. Kanina yun ang ginagawa sa amin eh. Uh, neurologic manifestations of COVID. May link ba ang, ano, may link ba ang stroke sa COVID? So, another G, another V na naman tayo today. And today is April 2020 ulit. Hindi ko na alam kung anong pecho talaga ngayon. Pero, don't worry, ilalagay ko naman dito kung anong date ko sinushoot to or film to. So, ang ginat natin for today or ang ating parentivity for today is I have my uh, electronic uh, consultation with my neurologist, Dr. Alejandro Diaz of San Juan de Dios and uh, University of San Tomas Hospital. So, month kasi nagpapa uh, check up ako sa kanya and I'm waiting for for his video call right now para naman uh, bonggam bongga tayo plus syempre i-document ko siya para naman alam nyo kung paano mag-process ang uh, e-consultation share ko na rin sa inyo lahat sa mga tao na may mga stroke and bagatang dito ng mga bagay-bagay about COVID and stroke kaya naman pakalatukan yan mga baby kwa I love you Oh, by the way, for anything else, don't forget to click like, subscribe, and comment sa mga gusto nyong ipagawa pa sa akin. Enjoy! So, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng iba, ng mga kaibigan ko, ng mga very close friend ko na last November or last October, uh, 30 of 2018, na-stroke po ako and uh, nag-stay ako sa hospital, sa naman di Diyos Hospital for like two weeks. And I can say na by 2019, dun ko naman nasabi na full fully recovered na ako with all the PTs and the medicine na binigay sa akin ni Dr. Diaz kaya naman maraming maraming salamat sa iyo Dr. Diaz, ba? Diba? So ngayon um, ayun, so ipapakita ko ngayon kung paano ang consultation namin ni Dr. Diaz, actually chill chill lang Hello? Hi Doc! Hello, kumusta po? Hi, hi, kamusta? Okay naman po, in fairness <laughs> Ah, wala po kayo sa hospital do? Lahat ng trabaho ko, work at home. Ah. Uh, Kung mga Zoom meetings, uh, grand rounds, grito, clinic, clinic, clinic ko between uh, 10 to 12. Uh -huh. Kaso, unog na bukas, eh, sabi ko pwede naman dito. Kasi mamaya, meron kami uh, St. Luke's naman na webinar. Ah. Uh, Nangyayon ng grand rounds kami. Kaya, actually, punong-punong na eh. Uh, mas punong pa yata ito mga activity. Uh -huh. Hindi ka na ang nakapag-exercise na. Buti pa kayo do. Buti pa kayo na nakapag-exercise. Doc, pwede ko kayong video? Uh -huh. Pwede ko kayo i-video for, for my vlog? Okay, okay. O, kumusta naman? Okay, hindi ka nice broke, ha? O, yun nga po. Okay na, okay nga po. Medyo, medyo pumayat ng very light, pero okay naman po. So, pagay ko, uh, ano nga eh, Gilbert, sabi ko kay Cora. Apo. Mahirap kasi ang situation ng clinic sa San Juan de Dios. Alam mo naman yung dami, dikit-dikit. Hindi mo alam kung katabi mo kung may coronavirus. Ayun nga po eh. Kaya nga po yeah. nag-text nag po kay Cora regarding dun sa check-up natin. Tapos sabi uh, niya, sige ka usabi mo, binigay niya po sa akin yung number niyo. Ganun na nga sabi ko na kung may magpapeschedule at uh, may internet naman, mm -hmm. ganun na muna ang gagawin natin. Kasi ang gagawin niya, tapos sa Saint, Saint, Saint Lux, sa Noan de Dios, baka medyo babaguin. Set up. Style ng pagpapapasok ng mga pasyente. Kasi may mga doktor din sa iba, eh kailangan yung may distansya o mm -hmm. kuwan. Mm -hmm. Alam mo yan, yung pagkukuha, hindi naman pwede yung dikit-dikit na eh. Yun nga po eh. O, oh, tsaka palagay ko, hindi na pwede yung mga medreps na pumasok. Papasok din doon o kasi mm -hmm. puno puno eh. Palagay ko for several months bago siguro kung baka kung talaga safe na safe na maybe next year kung may bakuna na tayo, meron na tayong herd immunity. 
ba alam natin dati noon kailangan may dagdag ka may ubo ka ah ito meron itong baka may corona ito kaya hindi ngayon hindi na kahit na wala ka na kahit na normal normal ang katabi maaari may dalasan ng virus wala pala siyang simto hindi ko sabihin hindi ko sabihin hindi mostly hindi uh, dati ang pagkaalam natin yung COVID suspect noong mm-hmm. una February kailangan may biyahe gari sa ganito may exposure talaga sa mm-hmm. COVID eh sa ngayon dahil community spread na eh, hindi mo na alam wala po na may mahirap mo masabi na eh, ito kunyari sa sampung sa sampung taong kilala mo na normal ha? Mm-hmm. Ang, ex, ang estimate nila lima sa sampo ay may coronavirus okay. and they may not actually even feel it para wala lang sa kanila kung meron naman sila konting sipon konting ano bali wala na bala kung bata pa mm-hmm. so ito nga Dok, may question ako meron kayong pasyente ngayon na, na stroke na may COVID oh yan meron meron kamusta naman siya ah uh, misa na matay. Ah. Eh, masama, masama yung lagay eh. Mm. Uh, yung iba, tinetest namin, una, yung iba negative naman, yung uh, na PUI, mm. person under investigation. We presume na pagka may bagong stroke ngayon, nangyari ngayon na yung bagong stroke. Mm. Yung mga residente ko, lahat sila ay pinaprotectan na sarili nila, naka-PPE sila mm. sa emergency room, lahat ng mga residente ko. Kasi hindi mo alam eh, you, you, you can never be sure whether that stroke patient, for example, has COVID or not. Marami na stroke ngayon during the COVID, or may decrease or increase pa ng na-stroke ngayong COVID? Yeah. Kanina yun ang renowned rounds namin eh. Yung uh, neurologic manifestations of COVID. So, pwedeng uh, stroke. Mm-hmm. Pwedeng uh, nag-stroke dahil sa... Nag-stroke talaga sila pero may COVID din sila. Ah, pwede dalawa? Yung, para efekto ng COVID mismo. Mm-hmm. <coughs> no, may link bang stroke sa COVID? Meron. Kasi yung uh, COVID pwede mag-produce ng uh, inflammatory reaction. Mm-hmm. Yung tinatawag na cytokine storm cytokine storm mga ano yan mga cells na related sa inflammation hindi lang sa baga puso o sa kidney ang utak natin na pwede ma-affectuan ng COVID kasi may mga receptors din yan eh alam mo na yun nababasa nyo na yung ACE mm-hmm. receptors uh, may ACE receptors din ang mga ugat natin sa utak pati yung mga neurons glial cells certain parts of brain meron yan kaya importante talaga na yung knowledge where we're learning from uh, this when a patient na nagkaroon ng COVID at nagkaroon ng stroke for example mm-hmm. sit then also as, as usual pero mas pantay ka mas monitor na kasi na mm-hmm. pwede mas patindi ang stroke nila o, pero gano'n pa rin inis ka namin in MRI namin kung kailangan na thrombolize nasa tamang panahon yung pagdating nila tutulawin natin yan gano'n pa rin ang problema lang talaga ngayon mahirap maghanap ng hospital ngayon kasi minsan uh, limitado lang yung admissions nila mm-hmm. kasi nga may mga COVID wards so hindi ka lang hiwalay nila mm-hmm. at the same time kung emergency room. May bang hospital meron clean, clean, malinis na ER. Sabihin wala yung mga COVID doon. Mm-hmm. At meron ding ER part na nagdudun yung mga ah, COVID. COVID suspect. Mm-hmm. Okay. So that leads to my next question. If ever, Doc, um, mas stroke ako ngayon. Nakanood. Safe ba akong pumunta ng hospital? Oo oh, naman. Uh, Ikta-triads ka lang. Triads ka muna. Ano yun, Doc? Triads. Parang i-screen ka muna. Mm-hmm. May screening area yan whether saan ka ilalagay na part ng emergency room. Pwede nga lagay ka sa isolation room or yung emergency room na may mga suspect. Mayroon, mayroon na stroke ka tapos mm-hmm. may ubo ka. O in-x-ray ka. May, o kaya ang tanungin ka, may exposure ka ba sa kahit na kanino o sa COVID o kaya suspect. Pagka ganun, kailangan i-screen ka muna bago ka CT scan. Mm-hmm. Yeah, marahe ganun yun. Yung ano ba, yung flu shot, may bearing ba siya sa COVID? Shots. Opo. Wala pang bakuna na nililibelog uh, against uh, COVID, COVID mm-hmm. o yung corona mm-hmm. virus. Uh, SARS-CoV-2 wala pa pag uh, ano pa yan mag-umpisa pa lang itatrial muna yan kung safe or effective kung ilang sets ibibigay siguro ang sabi nila baka by next year pa mm-hmm. so take one year to uh, one and a half years bago mm-hmm. makapisa ang gamitin yun ang maganda kasi once na, na maging available na yun uh, yun na yung sh- mga mga kataas will be assured na magkakaroon ng herd immunity na pinatawa mm-hmm. Pero for now, uh, yung iba naman, uh, narin, kar- kasi karamihan naman ng mga na nagka-COVID, yung mga bata, mga gano'n, 80% alos di naman nila kailangan mga hospital. Mm-hmm. Most of them will develop it. So, mm-hmm. na, nag-develop sila ng immune kasakit sila. At yung iba nga dyan, maaaring nagkaram- nagkaramdam na ng ulang, nahilo daw sa pag-ipan ulo, mga two days, yung nilagdat na, okay na sila, mm-hmm. hindi nga nila alam kasi hindi naman natin natitest na. Mm-hmm. So, we don't know, we don't know. Anong reseta mo? Kailangan mo ng reseta ng mga bagong? Kasi uh, sabi nga po ni Papa, kinakailangan daw ng bagong reseta kasi nga, inahanapan na raw po sa mga drugstore. Oo, oh, totoo yun. Totoo 
Tapos, doc kanina, nag-BP ako ng sarili ko. Medyo tumaas. 140 over over 80. Ngayon naman, one, bago, bago ka tumawag, nasa 130 over 78. Uh, anong oras yung 140? Kanina mga 12.30. Araw-araw naman, oras-oras nagbabagong blood pressure. Basta importante, yung mas nakakarami average is mm-hmm. uh, 130 over 80. Eh, minum ka lang ng kape dyan, o kaya nahihihi ka, di ka ba kapalit sumas ng ganyan. O, ayos lang yan. O, uminom ako ng kape kanina daw. Oo, oh, oh, yun, pala eh. So, yan, gagawin ko na yung reseta, mm-hmm. uh, uh, Gilbert. At tinext ko na rin yung uh, pharma, yung bossing ng pharma. Maganda yung legal dyan, di ba? Nakakapayat. Alin po? Opo. Oh, Oo, oh, ako kumayat na. In fairness po, ma- okay yung ano, big guy. Ilagay niyo rin po yan, Dok. <laughs> so, Dok, paano yung reseta natin? Paano siya... Gagawin ko na. Gagawin ko. The same dose. Mm-hmm. Uh, it'll be pro once a day, Amalbex once a day, Legarde mm-hmm. once a day. Uh, basta yung BCM na lang muna. Same Hindi na lang din po. Pag-uwin. Okay. Uh, Hindi na muna tayong papatest na yung laboratory. Ay, yung delivery nga ng gamot eh, yung Bed Express. Mm-hmm. Once on it, i-deliver sila eh. Ako nga po, nag-deliver sila. Pero si Papa gusto gusto lumabas eh. Ha? Si Papa oh. gusto gusto lumabas. Oo nga eh. Okay na. Okay na po. Thank you. Thank you, Doc. At sabi niya nga sa akin kanina is parang nga daw akong hindi na-stroke sa itsura ko. ba? Diba? And uh, in fairness naman din sa binigay niya sa akin mga gamot is very effective. Kaya naman yung mga kapatid ko, mga stroke survivor, guys, wag na wag niyong kakalimutan. Monthly check-up niyo sa mga doktor niyo. And uh, don't forget din na mag-exercise. Going habit ang mag-exercise. And of course, please, 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 religiously drink your uh, medicine as in yung mga maintenance natin kinakailangan yung araw-araw kinakailangan lagi like, may stock ng uh, maintenance lalo dapat ngayong uh, COVID season or virus season diba nakakalo so there you have it mga babikwa no kakatapos natin makapag-usap kay uh, Dr. Diaz and sana 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 meron kayong napulot na konting information or kahit paano nakatulong tong conversation or nakatulong tong uh, content ko lalo na na sa mga stroke survivor so yun nga um Stay home, stay healthy, drink your vitamins, drink your maintenance religiously, mga bebekwa, mga may na-stroke, and uh, sana, 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 kahit paano may natulog kayong uh, aral or information sa akin, lalo na kay Dr. Diaz. Kaya naman, thank you so much, thank you, thank you, thank you so much, mga bebekwa. Don't forget to click like, subscribe, and comment sa mga gusto nyo pang ipagawa sa akin. Again, thank you so much, and I love you all. Stay home!